Welcome to Sakuba International Christian Assembly's podcast, Touching Sakuba, Changing the World. So after a little break, we are coming back to Daniel. And today we turn to Daniel 9. You know, the best way to understand Daniel 9 is to think about cell phones. If you have a cell phone, could you hold it up? Does anyone have a cell phone? I just want to see how many. Wow. That's amazing. Okay, you can put them down. So, it looks like just about everyone here has a cell phone. So, why do you carry cell phones? You can go ahead and answer, it's okay. For making calls? Okay. Right. So cell phones can be pretty useful things, right? They can do all sorts of things. But what would you say is the primary purpose of a cell phone? So, yeah, I think cell phones are primarily about relationship. They allow us to communicate with the people we care about. But why do we want to communicate with people? Well, it's because communication is the basis for relationship. You can't have a good marriage or a good friendship unless you talk with your spouse or your friend. So we understand that our cell phones facilitate relationships. Ah, but how do we get cell phones? So, were you born with a cell phone in your hand? I wasn't, I'm too old. <laughs> Usually it all starts with a contract, right? Did anyone here sign a cell phone contract? この中で契約、Now, did anyone who signed a cell phone contract actually read through the whole thing first? Dave did. I'm I'm amazed. You have just gone up like another level in my eyes. I'll never be as cool as him. I didn't read it. I mean, who can understand those things anyway? If you have a question about your cell phone contract, talk to Dave. <laughs> but you know, the idea is simple enough. You agree to pay the cell phone company some money and, you know, they agree to give you service. If you don't pay, they take away your service. If you use too much data, they'll shut off your data or charge you a lot of money. But what does this all have to do with Daniel anyway? I'm so glad you asked. The ancient Israelites did not exactly have cell phones. But they did have a relationship with God based on a contract. 
In the Bible, this contract is called a covenant. 聖書の中でこの契約はコベナント、まあ、と呼ばれています。Remember, relationship is the whole point of the cell phone. 覚えていると思いますが、関係を持つということは携帯電話の主要目的です。Well, it's also the whole point of the covenant. それはまた契約の主要目的でもあります。God made this agreement with Israel because He wanted 神様はイスラエル人に神様のことを知ってもらいたかったのでイスラエル人と契約を結びましたそれは皆さんの契約書に神様のことを付け加えたようなものでした何か問題があったらその契約書の中の神様の部分を軽くポンって押せばいいとしたらどんなにいいでしょう見てください、私はこのようにしました。Just imagine, you know. Hey, God, it's me again. Help! <笑>何かがあったらちょっと神様をポンって押して、神様は私です、また私です、助けてください。イスラエル人たちはこのような関係を神様と思っていました。Years, 何百年もの間、イスラエル人たちが神様に助けを呼び求めたとき、神様は助けてきました。神様は彼らに約束の地を与えました。彼らは神様はペリシテ人たちからイスラエル人を救いました。神様は飢饉から、災害から、イスラエル人たちを救いました。You know, でも、契約は二つの方向に分かれました。イスラエル人たちは神様の番号をダイヤルしました。神様も彼らの番号をダイヤルしましたが、もし皆さんに話したくない人から電話がかかってきたら皆さんはどうしますか電話に出ますか今週私がアメリカにいた時私はリンジーの両親のところに泊めてもらっていました。Her parents have an interesting custom. 彼女の両親はとても面白い習慣が,おがあります。They never answer their phones. 彼らは全く電話に出ません。Instead, they wait for people to start talking on the voicemail. その代わり、彼らは留守番電話に相手が話しかけるのを待っています。And then her parents decide whether they want to talk to that person or not. そしてその相手が誰かによって電話に出るか出ないかを決めるのです。リンジーが、えー、彼らに電話をしたときでさえ、えー、彼女は私、私、リンジーよ、電話に出て、電話に出て、電話に出てと言わなければなりません。イスラエル人はリンジーの両親のように、イルスを使いました。イスラエル人はリンジーの両神様は預言者に一人を通してメッセージを送りました。しかし人々は応答しませんでした。彼らは電話に出なかったのです。彼らは、ああ、また神様だよと言うだけでした。もう電話かけてくるのやめてくれないかな。皆さんもご存知の通り、イスラエル人たちは自分たちに利益のある神様との契約は好きでした。Like、しかし彼らは拘束が伴うものは好きではありませんでした。So、they just, they stop bothering with that part of it. そのため彼らはその部分を無視しました。彼らは正しい方法で礼拝、神様を礼拝することもなく、神様の立法を守りませんでした。So, God turned off their cell service. だから、神様は携帯電話のサービスを中止しました。He took away their SIM cards. 彼らは彼らのあ、神様は彼らの SIM カードを取り上げました
もうこれ以上イスラエル人たちが神様に助けを求める電話をかけることはできなくなりましたこれがダニエル9章の初めの半分の中で話していることです神様は神様聖書の中にこのように書かれています。主よ、正義はあなたのものですが、不面目は私たちのもので、今日ある通り、ユダの人々、エルサレムの住民のもの、またあなたが追い散らされたあらゆる国々で、近く、あるいは遠くにいるすべてのイスラエル人のものですこれら。これは彼らがあなたに逆らった不審の罪のためです。主よ、不面目はあなたに罪を犯した私たちと私たちの王たち、主張たちおよび先祖たちのものですと言っています。The Israelites were experiencing a dark time in their history. イスラエルの人たちは彼らの歴史の中の暗黒の時代を経験しました。It was a time of hopelessness. それは希望のない時でした。They had been defeated. 彼らは任されました。And the Babylonians had forced them away from their homes. そしてバビロンの人たちはイスラエル人に彼らの故郷を去るよう強要しました。でもダニエルは状況が良くなることに焦っていたわけではありません。その代わりに彼はこれが自分たちの行いの結果だと言っています。We broke the contract. 自分たちが契約を守らなかったからだと。Exile is what we deserve. 亡命は私たちが受けるに値するものです。ダニエルは希望を諦めることはありませんでした。彼はエレミアの予言を知っていました。ダニエル 9:2 says: In the first year of the reign of his reign, I, Daniel, understood from the scriptures, according to the word of the Lord given to Jeremiah the prophet, that the desolation of Jerusalem would last 70 years. ダニエル9章2節ではこのように言っていますすなわちその知性の第1年に私ダニエルは預言者エレミアにあった主の言葉によってエルサレムの後輩が終わるまでの年数が70年であることを文書によって悟ったしかしダニエルは預言は受け身のものでないことを知っていました Prophecy does not just predict the future so that God's people will know what to expect. The fulfillment of prophecy depends on God's people responding to the prophetic word. So in Daniel 9, Daniel calls Israel to act. ダニエル9章でダニエルはイスラエル人たちに行動を起こすように呼びかけました。He calls them to do their part to make Jeremiah's prophecy a reality. 彼はイスラエル人たちにエレミアの予言が現実になるよう呼びかけます。We've just seen the first step towards this. 私たちは最初のステップの部分だけを見ることができます。The first step towards restoration is realizing that rebellion has consequences. 和解への最初のステップは自分たちが神に従わなかった結果であるというそのことを認めることです。The Israelites had to accept that their rebellion came with consequences, that violating the covenant had caused all kinds of problems. イスラエル人たちは、えー、彼らが直面しているいろいろなことは契約を守らなかったことから来ていることを受け入れなければなりません。The second step towards restoration involved taking responsibility and asking for forgiveness. 和解への2番目のステップは責任を取り、許しを願うことです。Has anyone ever wronged you but refused to admit it? 自分が悪いことをしたのにそれを認めることを否定したことがある人はいますか Recently, President Trump claimed that the crowds at his inauguration were the biggest ever. 
最近トランプ大統領は彼の就任式の中で参加人数が一番多かった、えー、とごめんなさい彼の就任式での参加人数が今までで一番多かったと言っています。What do you think? Well, you know, the aerial pictures prove that he was mistaken. でも、えー、空中写真を見るとそれが間違っていることが証明できます。Yet he refused to say, I was wrong! でも自分は間違っていたということを拒んでいるのです。Instead, he attacked the press. その代わりに彼は報道陣に対して攻撃しています。And his representatives kept talking about fake news and alternative facts. 彼の代理人は嘘のニュースや事実が変えられたと言い続けているのです。This whole episode was upsetting to many people. このすべてのエピソードはたくさんの人を残念な気持ちにしました。それはその集まった人たちのサイズを気にしていた,気にしていたからではありません。トランプが間違いを認めないことに落胆したのです。And he wouldn't apologize. 彼は謝罪しませんでした。全ての人は正義についていくつかの基本的なことを理解しています。First, justice requires that those who offend admit their offense. まずはじめに、正義とは罪を犯した人が自分の罪を認めることを必要としています。And second, justice requires an apology. 2つ目に、えー、正義は謝罪を必要としています。9章でダニエルはイスラエル人が間違った行動をしていることを認めています。彼は謝罪をし、そして許しを求めています。We do not make requests of you because we are righteous, but because of your great mercy. Lord, listen, Lord, forgive, Lord, hear and act. For your sake, my God, do not delay because your city and your people bear your name. 聖書にこのように書かれています。私の神よ、耳を傾けて聞いてください。目を開いて私たちのアレッサンダ様とあなたの皆がつけられている町をご覧ください私たちが見舞いに伏して願いを捧げるのは私たちの正しい行いによるのではなくあなたの大いなる憐れみによるのですダニエルはイスラエルの唯一の希望は神の憐れみを請うことであると認識しています Israel has broken the covenant. イスラエルの民は契約を破ったのです。But God has been faithful to the covenant. しかし神は契約に対し忠実でした。He had protected and delivered his people. 彼は人々を守り助けました。Israel has no right to ask for forgiveness. イスラエルの民には許される権利はありません。They can only ask God to give them what they don't deserve. 彼らは神様に自分たちはそれに値しないものであるが許してくださるよう頼むだけです。So on their journey of restoration, Israel has accepted the consequences for their behavior. 和解の過程の中でイスラエル人たちは彼らの行動の結果であることを受け入れ,、ま、受け入れました。And they have begged God for forgiveness. そして彼らは許しを神様に求めました。ダニエルは神様が彼らの電話に SIM カードを戻してくれることを望んでいます。ダニエルは以前のようにイスラエルの民が神様と和解することを願っています。でも、ダニエル9章はとても興味深い箇所です。The second half of the chapter switches from repentance to a prophetic word. Suddenly, in the middle of his prayer, the angel Gabriel appeared to Daniel. Gabriel says, 77s are decreed for your people and your holy city to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in 
everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to anoint the most holy place. ガブリエルはこう言います。あなたの民とあなたの聖なる都については70州が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、戸川をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言等を確証し、死聖女に油を注ぐためである。In the Bible, the angel Gabriel seems to have the role of interpreter. In other words, he explains and makes clear messages that come from God. In this case, Gabriel explains the meaning of Jeremiah's 70 years. In this case, Gabriel explains the meaning of Jeremiah's 70 years. It turns out that God plans to bring restoration to Israel. But His plan goes far beyond just rebuilding Jerusalem and the temple. しし Rather, God has a much more comp-、uh, comprehensive deliverance in mind. むしろ神様の思いはもっと広範囲な救いなのです。Remember, Daniel uses numbers symbolically. 皆さんはダニエルがシンボルとして番号を使うことを覚えていると思います。The number seven represents perfection. 7という数字は完全数を表します。So 77s lets us know that God's plan to restore Israel is breathtaking in its scope and its purpose. だから77の倍数はイスラエル人と和解する神様のご計画が目的通りなされたことを意味します。It is something more awesome and comprehensive than anything anyone could have ever imagined. それはとても素晴らしく、誰もが想像する以上に包括的なものなのです。In fact, God has in mind not just restoring Israel. 実際に神様はただイスラエル人と和解したのではなく、それはご計画のうちにあったものです。Rather, God intends to solve the problem that led to their exile in the first place. This is what verse 24 has in mind when it says to finish transgression, to put an end to sin, to atone for wickedness, to bring in everlasting righteousness, to seal up vision and prophecy, and to appoint the, anoint the most holy place. 24節の中で神様の思いがあったことが分かります。それは、背きをやめさせ、罪を終わらせ、戸川をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言等を確証し、死聖女に油を注ぐためであると書いてあるからです。These words point forward to Jesus. これらの言葉はイエス様を指しています。Jesus' death would finally deal with the problem of sin that led to exile. イエスの死は亡命に導く罪の問題に関与します。His death would atone for wickedness. 彼の死は、えー、悪者をあがないます。His death would make it possible for God's people to really live righteous lives. イエスの死は神の民が本当に正しい生き方をするのを可能にします。Jeremiah himself spoke of this in terms of a new covenant. エレミア自身は新しい契約について話をしました。Jeremiah 31 says, The days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with this people of Israel and with the people of Judah. I will put my law in their minds and write it on their hearts. I will be their God and they will be my people. No longer will they teach their neighbor or say to one another, Know the Lord, because they will all know me from least of them to the greatest. ています見よその日が来る、主の見告げ、その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ、その契約は私が彼らの先祖の手を握って、エジプトの国から連れ出した日に、彼らと結んだ契約のようではない、私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった、主の見告げ、彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ、主の見告げ、私は私の立法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えない。それは彼らが皆、身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の見告げ、私は彼らの戸川を許し
彼らの罪を二度と思い出さないからだ。In other words, Daniel wanted restoration. 言い換えれば、ダニエルは和解を望んでいました。But God had something much better than restoration in mind. しかし神様には若い以上にもっともっと素晴らしいご計画がありましたダニエルは iPhone に SIM カードを戻したかったのです But God wanted to give his people a different kind of phone altogether. しかし神は違う種類の電話を神のために与えることを望んでいました One、like、this. このようにです New iPhone from mom. Are there any left? There may be one. Okay, it's $500. You have no choice of carrier. The battery can't hold a charge, and the reception isn't very. Shut up and take my money. Say, you're from one of those ethnicities that knows about technology. Why is it called an iPhone? I'll explain after I install it. Neat. Now for the earpiece. <laughs> How many of you are ready to trade in your iPhones for an iPhone? Anyone? No. Well, I, I'm not sure I can handle that. I don't even like to wear contacts. But this really illustrates the new covenant to which Daniel 9 points. Remember, the covenant is about relationship. It's the agreement that allowed the Israelites to put God in their contacts. The problem with the old covenant was that the Israelites kept breaking their side of the agreement. Remember, God kept calling and calling, but they ignored his calls. But the new covenant is different. Both the phone and the contract are internal and not external. 電話と契約、その両方は外側から来るものではなく、内なるものであるということです。It's not the iPhone. それは iPhone ではありません。It's the iPhone. それはもう目の中に入っていたその iPhone です。One cannot ignore God's calls because He lives in us. 神様が私たちのうちに住まわれるので、神様からの呼びかけを無視することはできません。But this is not just a matter of it. Being impossible to sin. これは罪をしないということではありません。And the new covenant is not about preventing God's people from ignoring His voice. 新しい契約は神の民が神の声を無視することを防ぐことではありません。Rather, the new covenant transforms us on the inside. むしろ新しい契約は私たちの内面を変えます。When God lives inside us, we don't want to ignore His calls. 神様が私たちのうちに住んでくれたとき、私たちは神様の呼びかけを無視したくありません。In other words, the new covenant is not a new set of rules. 言い換えれば、新しい契約は新しい規約を作ったわけではありません。It's the power of God that transforms、uh, who we are as human beings on the inside. 彼は、えー、神の力は人間の内なる、私たち自身の内なるものを変えることができます。This makes relationship with God possible. このことにより、神様との関係を可能にします。It allows us to know God intimately. そして私たちがもっと深く神様を知ることを可能にします。It goes beyond anything that previous generations had imagined. それは、えー、私たちの前の時代の人たちが想像したすべてを超えることです。And this is exactly What we have as Christians. これがまさに私たちがクリスチャンとして持っているものです。In a sense, we have all had iPhones implanted. ある意味、私たちはその iPhone を私たちのうちにはめ込みました。In other words, we are experiencing the reality of Daniel's prophetic word. 
言い換えれば私たちはダニエルの予言の言葉の言こう現実になることを経験しています。しかし彼の予言はまだ私たちに語りかけています。First, it reminds us as Christians to use what we have been given. まずはじめにクリスチャンは与えられたものを用いることを思い起こさせます。Remember, God is in our contacts list. Yet many times we try to make decisions and handle problems without consulting God. しし Don't do that! As Christians, we have access to God. Use what you have. 皆さんが持っているものを使ってください。If you ask God for help, He will guide you through difficult decisions. もし皆さんが神に助けを求めるなら、神様は困難な決定を通して皆さんを導いてくださるでしょう。He will give strength to those who face difficult situations. そして神様は困難な状況に直面する力を与えてくださるのです。And He will provide the help that you need. そして彼は皆さんに必要な助けの力を与えてくださるのです。Second, there may be some here today who have not become Christians yet. I want you to know that Daniel chapter 9 is the pattern of how people come to know God. We begin by recognizing that we have made a mess of things on our own. まず私たちは自分たち自身がどれだけひどい状況にいたかを認識することから始めます。We admit our wrongdoing to God. 私たちは神に対して悪いことをしていることを認めます。And we ask God for forgiveness. そして私たちは神にそのことを許してもらえるよう求めるのです。This is how everyone who comes to God begins relationship with Him. これがすべての人が神様との関係を持ち始める、えー、その初めの方法です。That, そしてもしまだクリスチャンでない方がそのことに心の準備ができていたら、礼拝後にどうぞクリス先生かまた教会のリーダーたちのところに行ってそのことを話してください。We would love to pray with you. 皆さんと一緒にお祈りすることを本当に、えー、喜んでさせていただきます。